हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप लोगों का एन जोन में फ्रेंड्स हम इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट कौन सा बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हमें याद करने होते हैं जैसे एग्जांपल लेते हैं एनीमोमीटर एल्टीमीटर ऑडियोमीटर ये सब वेरोग्राफ ये सब याद करने होते हैं इससे होगा क्या फ़ायदा जितना भी साइंस ऐसे एग्जाम होते हैं जहाँ पे साइंस आते हैं वहाँ पे एक ना एक क्वेश्चन इससे होता ही है देखिए टोटल ऑलमोस्ट एट्टी इंस्ट्रूमेंट है तो इसमें चालीस चालीस करके दो वीडियो में बनाऊँगा और आपको एट्टी में से आपको मैं गारंटी देता हूँ सिक्सटी सिक्सटी तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा सिक्सटी में आपको नाम से ही आपको पता चलेगा हाँ इसका यही होगा ठीक है ना लेकिन बाकी आपको ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव आपको याद करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला है फर्स्ट नंबर इज एल्टीमीटर एल्टीमीटर आपने एल्टीट्यूड का नाम सुना है नाम से ही पता चलता है कि ये एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए मतलब हाइट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है हाइट को सिंपल है नेक्स्ट है एमीटर एमीटर आपको पता ही होगा एमीटर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए एमीटर इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे दो आपको याद करना पड़ेगा एनीमोमीटर एनीमोमीटर को यूज किया जाता है फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड मतलब विंड से रिलेटेड है एनीमोमीटर आपको याद हो ना आप सिंपल याद कर लो विंड से रिलेटेड है विंड का फोर्स एंड वेलोसिटी मेजर करते हैं और डायरेक्शन भी मेजर करते हैं ठीक है ना नेक्स्ट आपको ऑडियोमीटर है आपको याद नहीं करना है ऑडियोमीटर सिंपल है क्या करोगे साउंड यानी ऑडियो की इंटेंसिटी कितना ज़्यादा है वो मेजर करते हो ठीक है ना नेक्स्ट है बैरो बैरोग्राफ का मतलब क्या होता है देखो आपको दो चीज़ यहाँ पे याद रखना है सबसे पहले अब बैरो बैरो जब भी आता है इसका मतलब है ये प्रेशर से रिलेटेड है तो हमें पता ही है दो है बैरो मीटर एक है बैरोग्राफ जैसे ही ग्राफ जो वर्ड आता है ग्राफ हमेशा क्या होता है जैसे मैं बोलता हूँ कि आप किसी चीज़ का ग्राफ बताइए तो ग्राफ हमेशा कंटिन्यूस होता है ना कंटिन्यूस होता है ना ग्राफ कभी एंड नहीं होता है जैसे मैं बोलता हूँ कि आप सॉरी एक एक सेकेंड आपको बता रहा हूँ ठीक है जैसे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ यहाँ से गुजरता है ठीक है ना तो ग्राफ हमेशा कंटिन्यूस होता है ना एंड नहीं होता जैसे साइन टीठा ग्राफ होता है ऐसे होता है ऐसे बराबर होता है कभी एंड नहीं होता जो ग्राफ होता है जो ग्राफ जैसे ही यूज हो ना तो इसका मतलब समझ लो कुछ ना कुछ कंटिन्यूस वर्ड आया तो वैरो का मतलब हमें पता है प्रेशर बैरो का मतलब है प्रेशर लेकिन ग्राफ वर्ड आया तो कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग होगा लेकिन बैरोमीटर का मतलब है एटमोस्फेरिक प्रेशर को सीधा मेजर करना है कि इस पॉइंट पे एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है तो समझ गए ग्राफ आ, आगे से जैसे ही ग्राफ वर्ड यूज आए तो इसका मतलब वहाँ कंटिन्यूटी वाला कुछ आएगा नेक्स्ट आया वाइनो ठीक है ना नेक्स्ट है वाइनो निम इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा वाइनोकुलर्स का मतलब है किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है आपको वाइनोकुलर्स जैसे मान लो ये थोड़ा आपको इस ए, याद रख सकते हो टेलीस्कोप टाइप का है कि कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रखा है उसको आप देख रहे हो जैसे दूरबीन वगैरह होते हैं बोलोमीटर बोलोमीटर आपको याद करना पड़ेगा बोलोमीटर होता है हीट एंड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हीट इंटेंसिटी ठीक है ना कैलीफर्स आप बोलते हो ना कि जैसे मान लो बोलते हैं इसमें बहुत ज़्यादा कैलिबर है तो किसी के बॉडी में मान लो इसके बॉडी में बहुत ज़्यादा इसके कैलिबर है मतलब बहुत ज़्यादा ताकत है तो आप उस बॉडी के इंटर और आउटर रेड डायमीटर को नापते हो इंटर एंड आउटर किसी बॉडी का तो उसको हम तो कैलिफर से याद कर सकते हो कैलोरी मीटर आपको याद नहीं पता करना होगा ये कैलोरी मीटर का मतलब क्या होता है हम कितना जैसे कितना हम कैलोरी यूज करेंगे कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत होगा कि इस कितना कैलोरी लेंगे मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ को खाते हैं उसे कितना कैलोरी मिलता है तो उसका मतलब होता है कि कितना क्वांटिटी होता है हीट का हीट ऑफ क्वांटिटी क्वांटिटी कितना हीट का ठीक है ना कैलोरी मीटर आपको याद नहीं करना पड़ेगा तो आपने याद क्या क्या नहीं करना पड़ा बैरोग्राफ बैरोमीटर उसके बाद ऑडियो याद नहीं करना पड़ा और एल्टीमीटर याद नहीं करना पड़ा ठीक है ना कैलोरी मीटर अब नेक्स्ट है दो यहाँ पे ध्यान देना कार्डियोग्राम ईसीजी आपको सबको पता होगा ईसीजी हर्ट के मूवमेंट को ट्रांस ट्रांस करता है आप ईसीजी को ईईसी से कंफ्यूज मत होना ईईसी होता है ब्रेन के इलेक्ट्रिकल uh, एक्टिविटी को मेजर करना आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना लेकिन ई आपको पता ही है ठीक है ना उसके बाद उसके बाद होता है कैथेटोमीटर कैथोटोमीटर होता है हाइट को मेजर करता है मतलब ये नॉर्मल है कि हाइट मेजर करना मेजर डिटरमन हाइट मेजरमेंट ऑफ लेवल इन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन सिंपल है क्रोनोमीटर क्रोनोमीटर को क्या करता है 
कि अगर डिटरमाइन करता है जैसे कोई वेजल्स रखा है कोई सीप वगैरह रखा है सी में उसका लॉन्गिट्यूड मेजर करता है कि कहाँ पे हैं कहाँ पे है ऐसे लॉन्गिट्यूड मेजर करता है ना कोलोरीमीटर नाम से पता चला है कलर तो कलर की इंटेंसिटी को मेजर करना है ठीक है ना कोलोरीमीटर का मतलब कलर की इंटेंसिटी को मेजर करना है कम्यूटर कम्यूटर का मतलब क्या होता है कम्युनिकेशन हम ऐसे याद कर सकते हैं कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कब होता है जब इलेक्ट्रिक करेंट जैसे मान लो नॉर्मल है कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ से वहाँ जाना तो इसका मतलब अपना डायरेक्शन बदलना डायरेक्शन आप कहीं ना कहीं कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक करेंट अपना चेंज या रिवर्स करता है डायरेक्शन को और इसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करने में यूज़ हो जाता है कम्युनिकेटर का मतलब याद करना है कम्युनिकेशन यहाँ से यहाँ हमको जाना है तो कम्युनिकेट करना है ना ठीक है ना नेक्स्ट है क्रायो देखो क्रायो जैसे ही वर्ड आता है ना क्रायो वर्ड का मतलब होता है ठंडा ठीक है ना ठंडा मतलब बहुत कम कम टेम्परेचर ठीक है ना ठीक है ना क्रायोमीटर वन से क्रायोमीटर का मतलब होता है लो टेम्परेचर जैसे ही आता है लो टेम्परेचर तो एक ऐसा थर्मामीटर होता है जो बहुत लो टेम्परेचर को मेजर करता है क्रायो का मतलब होता है नॉर्मल लो टेम्परेचर उसके बाद साइक्लोट्रोन साइक्लोन जैसे मान लो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो साइक्लोन साइक्लोन क्या साइक्लोन जैसे ही कहीं पर आता है तो सब चीज़ की वेलोसिटी को एक्सेलरेट कर देता है ना जिस चीज़ में टच होता है उसकी वेलोसिटी बढ़ा देता है सबको बहा के लेते चला जाता है तो साइक्लोन एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो सब चार्ज पार्टिकल को में हाई एनर्जी दे देता है हाई एनर्जी फूक देता है आप ऐसे समझ सकते हो ना डाइटेलोमीटर डाइटेलोमीटर का मतलब क्या होता है डाइटेलोमीटर का मतलब होता है ये चेंज इन वॉल्यूम जैसे मतलब किसी सब्सटेंस की वॉल्यूम बार बार चेंज हो रहा है उसको मेजर करता है यही बताता है कि इस सब्सटेंस का वॉल्यूम चेंज हो रहा है डाइटेलोमीटर डायनेमो सिंपल है डायनेमो कोई चीज़ चलता है चलता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट बदलता है ना जैसे तभी तो हम बता पाते हैं कि डैम इस डैम से इतना इलेक्ट्रिक एनर्जी निकल रहा है तो वहाँ पे तो लगा होता है डायनेमो उस डायनो डायनेमो क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी को घूमता है यानी मैकेनिक्स करता है काम करता है और उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ठीक है ना डायनेमोमीटर जैसे मैं एग्जाम्पल लगा तो आपने डायनेमो यहाँ पर लगाया लेकिन डायनेमो से आप मेजर कैसे करोगे इसके लिए आप वहाँ पे डायनेमो मीटर भी तो लगाना होगा कि कितना इलेक्ट्रिक पावर आपने यूज किया कितना इलेक्ट्रिक पावर आपने बनाया ठीक है नेक्स्ट है ईई मैंने बता दिया है ठीक है नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमीटर हमने देख लिया इलेक्ट्रोमीटर इलेक्ट्रोमीटर सिंपल याद करना कि इलेक्ट्रिक करेंट नाम से पता चलता है इलेक्ट्रिक करेंट में अगर डिफरेंस आएगा पोटेंशियल डिफरेंस में उसको मेजर करता है नेक्स्ट है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रोस्कोप देखो जैसे ही कहीं पे स्कोप आएगा ना तो समझ लो जैसे टेलीस्कोप वगैरह होता है माइक्रोस्कोप आता है तो इसका मतलब है डिटेक्ट करना होता है ना आप नॉर्मल याद कर सकते हैं तो इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब क्या होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का कहीं प्रेजेंस होगा ना उसको पकड़ लेगा डिटेक्ट कर लेगा तो इलेक्ट्रोस्कोप हमने याद कर लिया उसके बाद इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप ऑब्वियसली बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है टू ऑप्टेन ए मैग्नीफाइंग व्यू ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ मैग्नीफाइंग जैसे माइक्रो जैसे वर्ड लगा कहीं पे माइक्रो माइक्रो का मतलब बहुत छोटा होगा माइक्रोस्कोप लगा तो उसको मेजर करता है ठीक है नेक्स्ट है एंडोस्कोप ऑब्वियसली एंडो जैसे का मतलब अंदर तो एग्जामिन द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स में दिखेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है इंटरनल पार्ट्स में फैथो फैथो आपको पता होगा फैथो वर्ड आता है फैथम से फैथम हमेशा यूज होता है डेफ्थ नापने के लिए मतलब डेफ्थ को मेजर करने के लिए सी के डेफ्थ को मेजर करने के लिए एक यूनिट है तो फैथो मीटर क्या होता है डेफ्थ ऑफ द क्वेश्चन ठीक है नॉर्मल है इसको याद नहीं है फ्लक्स मीटर मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करने के लिए याद नहीं करना पड़ रहा आपको गैलबोनोमीटर ठीक है ना गैलबोनी यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए तो दो हमने इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए दो यूनिट हमने देख लिया है एक हमने देखा था कि एमीटर लेकिन एमीटर क्या कर रहा था मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर रहा है ठीक है ना तो मतलब गैलवेनोमीटर का मतलब होगा कि इलेक्ट्रिक करंट कितना है सबको मेजर किया लेकिन ये वो देखेगा एमीटर देखा स्ट्रेंथ कितना है तो आपके जैसे मतलब ये कन्फ्यूज करने वाला है थोड़ा देख लेना 
हाइड्रो हाइड्रो जैसे ही आता है हाइड्रो का मतलब होता है वाटर से रिलेटेड ठीक है ना तो हाइड्रोमीटर का मतलब होता है नहीं हाइड्रो यहाँ पे दो तीन है आप मैं बताता हूँ आपको कंफ्यूज मत नहीं होना है सबसे पहले हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड नाम से पता चल रहा है लिक्विड से रिलेटेड है हाइग्रो हाइग्रो का मतलब होता है ह्यूमिडिटी हाइग्रो हाइग्रो का मतलब है ह्यूमिडिटी को मेजर करना अब नेक्स्ट है हाइड्रो हाइड्रो क्या आता है वाटर लिक्विड के डेंसिटी को मेजर करना ठीक है ना नेक्स्ट है हाइड्रोफोन हाइड्रोफोन देखो हाइड्रो का मतलब है वाटर लेकिन फोन का मतलब होता है किससे साउंड से रिलेटेड है तो आप साउंड को साउंड वाटर के अंदर है उसको कैसे मेजर करते हैं उसके लिए है नाम से आपको पता चला याद नहीं करना पड़ा है हाइग्रोस्कोप देखो स्कोप का एक और मतलब स्कोप का मतलब हमने देखा था स्कोप का मतलब देखा था डिटेक्ट करना लेकिन यहाँ पे एक और हम कभी कभी बोलते हैं ना कि स्कोप इसका स्कोप इतना ज़्यादा है जैसे हम बोलते हैं कि आ, किसी स्टूडेंट का स्कोप कितना है वो ज़्यादा से ज़्यादा हंड्रेड में एट्टी टू एट्टी फाइव ला सकते हैं तो उसका स्कोप एट्टी टू एट्टी फाइव है स्कोप का मतलब हमने बता दिया कि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा सकता है कि मतलब वो कितना चेंज कर सकता है वो ना एट्टी से नीचे आ सकता है ना एट्टी से ऊपर आ जा सकता है तो आप, आप देखना हाइग्रोस्कोप हाइग्रो का मतलब हमने देखा था ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी देखा था ना हाइग्रो का मतलब तो हाइग्रोस्कोप का मतलब है कि वो कितना ह्यूमिडिटी एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी में कितना चेंज आएगा तो हमने हाइग्रोस्कोप ठीक है ना इतना चेंज आएगा नेक्स्ट है हाइप्सोमीटर हिप्सोमीटर हिप्सोमीटर का मतलब है बॉयलिंग पॉइंट को डिटरमाइन करना मतलब बॉयलिंग पॉइंट बताना हिप्सोमीटर काइमोग्राफ देखो ग्राफ जैसे ही आता है ना ग्राफ का मतलब होता है कंटिन्यूस कंटिन्यूस जैसे कीमोग्राफ होता है ग्राफिकली रिकॉर्ड फिजियोलॉजिकल मूवमेंट जैसे ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट का हमने क्या देखा उसका ग्राफिकली रिकॉर्ड बताता है कि ब्लड प्रेशर एक बार ज़्यादा हुआ है कम हुआ है तो ग्राफ में नहीं बता सकते लैक्टो आपको पता ही है मिल्क का रिलेटिव डेंसिटी मेजर करना है इससे पता चलता है मिल्क कितना प्योर है पानी मिलाया है या कोई एडल्ट्रेशन किया है मैकमीटर मैकमीटर तो आपको पता ही है हम बोलते हैं कि आ, कि इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट इतने मैक स्पीड से गई है जैसे हम बोलते हैं ब्राह्मो ब्राह्मोज का मैक इतना मैक है मतलब वो क्या करते हैं स्पीड देखते हैं स्पीड क्या स्पीड किसके रेस्पेक्ट में स्पीड हम मेजर करते हैं साउंड के रेस्पेक्ट में अगर उसका स्पीड अगर जैसे ब्राह्मोज का मान लो हम बोलते हैं कि वन मैक स्पीड है इसका मतलब उसका स्पीड है साउंड के स्पीड के इक्वल ठीक है ना तो एक्चुअली मैक मतलब होता है वन मैक इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट यानी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड तो कोई साउंड से ज़्यादा स्पीड यानी ऊपर नोमरेटर में ज़्यादा है ऊपर जैसे ज़्यादा है तो यानी उसका मैक ज़्यादा हो जाएगा तो कोई हम अगर कोई एयरक्राफ्ट का स्पीड है फाइव मैक इसका मतलब है उसका स्पीड है पाँच गुने साउंड का स्पीड तो मैक मीटर होता है स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट को मेजर करना मैग्नेटोमीटर ऑब्वियसली मैग्नेटिक मूवमेंट करना ठीक ना नेक्स्ट है मैनोमीटर मैनोमीटर का मतलब होता है प्रेशर ऑफ द गैसेस को मेजर करना ध्यान देना प्रेशर ऑफ द गैसेस को मेजर करना माइक्रोमीटर नॉर्मल है डिस्टेंस को मेजर करना एंगल को डिस्टेंस को मेजर करना लेकिन छोटा डिस्टेंस माइक्रोफोन माइक्रोफोन होता क्या है एक्चुअली ठीक है ना माइक्रोफोन साउंड वेव को इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन में मेजर करता है जैसे हम कुछ बोलते हैं हम बोले तो साउंड वेव लेकिन अगर वो पहचान कैसे लेता है पहचानता है उस क्योंकि हमारे ही आवाज़ उसको पता नहीं चलती है तो माइक्रोफोन बीच में लगा होता है माइक्रोफोन क्या करता है हमारे आवाज़ को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन में जिसके आ, जिसके कारण वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट उसको समझ पाता है क्योंकि उसको हमारे आवाज़ की कोई समझ नहीं है माइक्रोफोन हो गया उसके बाद माइक्रोस्कोप का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट का टू ऑब्टेन ए मैग्नीफाइड भी मतलब छोटा सा ऑब्जेक्ट है उसको हम कैसे देख रहे हैं बैक्टीरिया को कैसे देख पाते हैं माइक्रोस्कोप वगैरह के कारण तो इतना तक हम रहने देते हैं और इसमें मैंने बताया आप ऑब्वियसली आपको पता है सिक्सटी से ज़्यादा आपको याद नहीं करना पड़ेगा आप गिन लो ठीक है ना क्योंकि माइक्रोफोन याद करना नहीं पड़ेगा माइक्रोमीटर मैनोमीटर आपको याद करना पड़ेगा मैग्नेटो नहीं मैक नहीं लैक्टो नहीं कीमो याद करना पड़ेगा बीच में तीन चार आपको याद नहीं करना फ्लक्स नहीं फाथम भी नहीं एंडो भी नहीं इलेक्ट्रोमैन तो आपको अधिकतर नहीं याद करना पड़ा है ठीक है ना 
तो आप देख लो अगर आपको अच्छा लगेगा आप बताओ कैसे कितना को क्या चेंज करें और कौन सा टॉपिक आप बताना देखो आप सीधे फिजिक्स केमिस्ट्री मत बोला आप बताओ कौन सा टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है वो टॉपिक लूसेंट से आपको जो समझ में नहीं आता वो टॉपिक बोलो ठीक है ट्वेंटी नाइनटीन वाला एडिशन ठीक है तो चलिए यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं कुछ और बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड